I need a room. How many days you're going to uh, stay with us? It depends. One day, two days, one week. Somehow I have to finish my work here. Okay, okay. Yeah. Your good name, sir? Krishnan. No, no. Akira Kurosawa. Akira? Akira Kurosawa. Kurosawa. Yeah. Your nationality, sir? Nationality. Filipino. Filipino? Yeah. Are you from Philippines? Ah. Okay. Purpose of visit? Killing. Killing. What? You see? Killing? Killing the mosquitoes. Mosquito. I want to kill all the mosquitoes in the world. I am here to do a research on the subject, mosquito killing. That's fine. Yep. Your room will be 213. Uh, thank you, thank you, thank you. You're welcome. Surendra, motion is not here. Patani is not here. Patani is not here. Patani is not here. Patani is not here. Motion is not here. Patani is not here. Come on. Surendra, Agatha, I'll eat and the Kayin Galim Ragin. Nasta Paranamako Nilay, Niva. Thank you. Sarah, that's Stop there. Come here. Who are you? I am staying in 213. No. Yes. No, that's the Filipino man staying in 213 with long hair and a big mustache. Long hair, big mustache. That is me. No, that's not you. Go away, man. I want to go to my room. Security, throw this man out. He looks dangerous and tricky. Come on, man, get out. Hey, I'm staying here. No, you're not. If you don't go, we'll call the police. Hey, leave me with my money, my bag.
അയ്യേ ഇതിനകത്ത് ഈ മുടിയും മീശയും പിന്നെ അണ്ടർവെർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദരിദ്രവാസി ഈശ്വര ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് വെറുതെ ആയല്ല എടുത്ത് കളയുള്ള കൂറ ചെട്ടി ഒരൊറ്റ ഡോളർ ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ അലവിലാ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലേക്ക് താമസിക്കുന്നത് ഭാവി എല്ലാം പാടാളം നിനക്ക് ഏഴര ശനിയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായേ ഇതുണ്ടോ കെ പി കൃഷ്ണൻ നായർ ഐ പി എസ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് പോലീസ് മദ്രാസ് നായർ മലയാളി ചുമ്മാതല്ല പെട്ടിക്കാത്ത ഒരു ഡോളർ പോലും ഇല്ലാഞ്ഞത് അലവലാതി ഇയാളെന്തിനും മീശാൻ വിഗും പെട്ടിയിലിട്ട് നടക്കുന്നത് ചിലപ്പോ വല്ല വിഗ് കച്ചവടക്കാരനും ആയിരിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സിന് സാമ്പിൾ കാണിക്കാൻ വന്ന് താമസിക്കായിരിക്കും ഐ പി എസ് കാരൻ വിഗ് കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങേണ്ട ആവശ്യം യവന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരിക്കും യവന്റെ ഭാര്യ ധാരാളിയായിരിക്കും അവർക്ക് സാരി വാങ്ങിക്കാനും ക്ലബ്ബിൽ പോവാനും ചെറുപ്പക്കാരുമായിട്ട് കെട്ടിമറിയാനും എവന്റെ ശമ്പളം തികയുന്നില്ലായിരിക്കും എടാ കള്ളന്മാരെയും റൗഡുകളെ ഇടിച്ചു നിരത്താനേ ട്രെയിനിങ് എടുത്തിട്ടുള്ളവനാ ഞാന് എടാ തമിഴ്നാട് വിറപ്പിച്ച കോടമ്പക്കം പൊന്നിച്ചാമിയെ ഒറ്റയടിക്ക് പപ്പടമാക്കിട്ട് മെഡൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളവനെ ഞാൻ ആയിരക്കണക്കിന് മയില് താണ്ടി അമേരിക്ക വന്നിട്ട് മോട്ടിച്ചാൽ അറിയിരിക്ക നിന്നെ പോലുള്ള ചെറ്റ മലയാളികൾ കാരണം മാന്യന്മാർക്ക് വിദേശത്ത് തലയോർത്തി ഇറക്കാൻ വയ്യ കൊല്ലല്ലേ സാറേ സാറേ ഞങ്ങൾ കള്ളന്മാരല്ല ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ട് വന്ന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് അന്തസായിട്ട് ജീവിച്ചവരാ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കിടക്കാൻ ഒരു ഇടമില്ല ഒരു കാലി ചായ കുടിക്കാൻ പാങ്ങില്ല സാറ് പറഞ്ഞു നേരെ മലയാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറ്റകളും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ചെറ്റകൾ കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നേക്കെതിരായത് മര്യാദയ്ക്ക് റോഡിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു കാർ വന്ന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുക ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അതിനകത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പോവുക പിന്നെ തൃശൂർ പൂരത്തിന് അമിട്ട് കുട്ടുന്നതിനൊക്കെ തകർപ്പൻ ഇടിയാ പോയിസ് രാംദാസ് പോയിസ് വിജയ് പോയിസ് അവന്റെ അമ്മയുടെ തിയേടി തിയേടി അങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങളാ ഞങ്ങൾ എന്ത് പിഴച്ചു സിനിമയിലല്ല ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു തിയേടി കണ്ടിട്ടില്ല സാർ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും രാമദാസൻ വിജയൻ അതെ സാറേ തായ്പുമാര് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സി ഐ ഡി രാമദാസൻ സി ഐ ഡി വിജയനും ആണെന്നാണ് സി ഐ ഡി രാംദാസ് ആൻഡ് വിജയൻ സാറിന് അവന്മാരെ അറിയാമോ അറിയാവോന്നോ കൊള്ളാം എന്റെ ജീവിതം തകർത്ത് അവരെ അറിയാവോന്നോ എന്റെ ജോലി കളിച്ച അവന്മാരെ ഞാനല്ലോ പിന്നെ ആരാ അറിയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് സത്യം പറയാമല്ലോ ഭാരത സർക്കാരിന്റെ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ തൊലച്ചുകളഞ്ഞ എംബോക്കുകളെ കൊന്നു കൊലവിളിക്കാനായിട്ടാ ഈ വിഗ്ഗും മീശയും ഒക്കെ ഞാൻ അമേരിക്ക വന്നത് ഓ അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടു തോണി സഞ്ചരിക്കേണ്ടതല്ല അല്ലേ അല്ല അപ്പൊ സാറേ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ സമാഗം ഒരുക്കി തന്നെ ദൈവം തന്നെ സംശയമില്ല ഇനി എനിക്കറിയേണ്ടത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ രണ്ടവന്മാരെയും കൊല്ലാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുവോ അയ്യോ സാറേ ആ ദ്രോഹികളെ ചുമ്മാ കാണിച്ചു തന്നാ മതി ബാക്കി ഞങ്ങൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ലിസൺ നമ്പർ വൺ വി ഹാവ് ടു പ്ലാൻ എ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്പർ ടു ഐ വിൽ ടെൽ യു ലൈക്ക് Filipino staying in 2 and 3. You idiot. You think we're fools trying to fool us with a silly makeup and dress. How can I make you understand that I am the same man staying in the same 2 and 3 in the same hotel? Hold him. I'll call the police. He's a criminal. Hold him. Hold him. Hold him. Hold him. ഞാൻ എന്റെ കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതുവഴി വന്നപ്പോ എന്താ ഇത് ഇന്നെന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് പായസം ഉണ്ടാക്കി ഓ ഇതുപോലെ നൂറ് നൂറ് ജന്മദിനങ്ങൾ കൊണ്ടാടാൻ സർവേശൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതാണ് കൈപ്പുണ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നേര് പറയാട്ടോ എന്റെ അമ്മ വെക്കാനുള്ള പായസത്തിന്റെ അതേ രുചി 
അതിൽ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനും എനിക്ക് പടിയില്ല പുറന്നാളായിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം തരട്ടെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല സമ്മാനൊന്നും വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട ഇത് സ്വീകരിച്ചോ അല്ല ഇന്ന് പിറന്നാളായിട്ട് എതിരൊന്നും പറയരുത് ഒന്നും പറയരുത് എന്റെ സ്നേഹോപഹാരമായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ കാട്ട ഇന്ന് ലീവ് ഓഹോ എനിക്ക് കുറച്ച് തുണിയൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അയ്യോ കൊള്ളാം അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ ഞാനോ ഇന്ന് ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ അല്ല എനിക്കും കുറച്ച് ജോലികളുണ്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം പായസം വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പോട്ടെ അവനെ ബർത്ത്ഡേ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ആരാ അത് ഒടുവിൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പോന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറ അവൻ എന്തിനാ ബർത്ത്ഡേ ക്ഷണിച്ചത് എന്തുപറ്റി ഞാൻ ആരും ക്ഷണിച്ചില്ലല്ലോ ഫ്രണ്ട് അവിചാരിതമായി വന്നതാ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഒന്നും അല്ല അവൻ എന്തിനാ ഇത്രയും നോണ പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ രാംദാസിന് ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഉണ്ടെന്നൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ സത്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവൻ വാറ്റി കേട്ടി തന്നപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അല്ല എന്താ നിങ്ങളുടെ ഭാവം എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി മറ്റൊരലവനാദിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു സമ്മാനം വാങ്ങുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ സഹിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടിയോ എനിക്കറിയാം അവൻ കുട്ടിയെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ മിസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ എന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ അപ്പോ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞതൊക്കെ മറന്നു എന്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞത് ഈ വിധത്തിലാണ് എടുത്തത് ഏത് വിധത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടത്തിന് ഒരർത്ഥേ ഉള്ളോ ഒരു സഹോദരനെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നല്ലാതെ കാണാൻ കൊള്ളാത്ത ആണുങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒരു സ്ഥിര ഏർപ്പാടാണ് എന്നാലും എന്നോടിത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നോടിത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്നോടിത് വേണ്ടായിരുന്നു വേണ്ടായിരുന്നു നമ്പർ വൺ നമുക്ക് അതിമാരകമായ ഒരു തോക്ക് വാങ്ങണം ഒറ്റ വേടിക്ക് രണ്ടെണ്ണം ചാകണം നടന്നതല്ല നമ്പർ ടു നിങ്ങളുടെ കാറിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ അവന്മാരുടെ വീട്ടിലെത്തിക്കണം പൊന്നു കുട്ടികളെ ജീവിതം താറുമാറായിരിക്കുക അവന്മാരെയും തട്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എന്റെ നാട് പിടിക്കണം കടയിൽ ചെന്ന് തോക്ക് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ലൈസൻസ് എടുത്താൽ മതി അതാ ഇവിടുത്തെ നിയമം ലൈസൻസ് എടുക്കാതെ തന്നെ പണി പറ്റിക്കാമെന്നും വെച്ചോളൂ പക്ഷെ നമ്പർ വൺ നടക്കണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് പതിനയ്യായിരം രൂപ എങ്ങനെയും കൈ വേണം അയ്യോ അതിനിപ്പോ രൂപ ഇവിടുന്ന അപ്പൊ നമ്പർ വൺ പൊളിഞ്ഞു തോക്കില്ല ഇനി അടുത്തത് പറ വായിക്കാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് സ്വർണ്ണപ്പല്ലുണ്ട് അരപ്പവനോളം വരും വിൽക്കാം പല്ലു നടക്കോ അരപ്പവനുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഏറെ അടക്കം വാങ്ങിക്കാം അരപ്പവനുണ്ടല്ലോ എങ്കിൽ വല്ല ഗ്രനയോടോ കൈ ബോംബോ കിട്ടുമോ അത് മതി എന്നാ പല്ലിളക്കി കൈ വെച്ചിട്ട് കൂടെ വാണ്ടവേലും എങ്കിൽ ആ പല്ലടിച്ച് ഇളക്കാമെന്ന് പിന്നെ അവിടെ വിജയനോ നീ എവിടായിരുന്നു നിന്റെ കേസിന്റെ എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ടിൽ ഏത് കേസ് ഏത് കേസെന്ന് നേരം വെളുത്തപ്പോ മുതല് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയിരുന്ന് എഴുത്തും തിരുത്തുമായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ തല പൊളിഞ്ഞു കേസ് അന്വേഷണം ഇവിടം വരെ ആയി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് അതെ ഞാൻ കണ്ടു എന്ത് കണ്ടു കേസിന്റെ പുരോഗമനം മനസ്സിലായില്ല എന്നെ കൊണ്ടത് പറയിപ്പിക്കണ്ട നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി വിജയ നീ മരുന്ന് വല്ലതും മാറി കഴിച്ചോ ഏ പറ എന്താ പ്രശ്നം നീ ഇന്ന് എത്ര ചീത്ത പറഞ്ഞാലും ഞാൻ തിരിച്ചൊന്നും പറയില്ല കാരണം അങ്ങനെയാണ് ഇന്നൊരു സുദിനമാണ്
കണ്ണിക്കൊണ്ട നിമിഷം മുതൽ കളിയാടി തോൽക്കുകയാണ് നെഞ്ചൻ വർണ്ണജാലം കാട്ടും നിന്നോചനം കഥ മാറ്റി എഴുതു പൊൻതൂവൽ കണ്ണു കണ്ണിൽ കൊണ്ട നിമിഷം മുതൽ കളിയാടി തോൽക്കുകയാണ് നെഞ്ചൻ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോവാ ആകൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാറാ കിട്ടുന്ന വിലക്ക് വിറ്റ് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാതാക്കി പരമദ്രോഹി എടാ ഞാൻ ഒരു പോലീസ് കമ്മീഷണർ അതങ്ങ് നാട്ടില് ഇവിടെ ഏതോ ഒരു തെണ്ടി 
നീയൊക്കെ അങ്ങ് വാ അതിന് താൻ ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് കരുനാക്കൊണ്ടൊന്നും പറയാതെ എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യ നല്ല പുല്ലുണ്ട് ചവച്ചരച്ച് ചവച്ചരച്ച് തിന്ന് ഈ ഗതി കേട്ടാ പട്ടി പുല്ലും തിന്നുവെന്ന് അങ്ങനെ കണ്ടോറില്ല ഇല്ലേ പട്ടി അല്ലടാ പുലി അല്ല നമ്മുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വയ്യാന്ന് നമുക്കും വല്ലതും കഴിച്ചല്ലേ പറ്റൂ ആ നേഴ്സ് സേതുലക്ഷ്മിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഉള്ളതും എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് വരാം അല്ലെ കുറച്ച് ഡോളർ കളഞ്ഞു ചോദിക്കാം എനിക്കൊരു മൂടില്ല നീ വാടേ ഏത് കൃഷ്ണനായ നമ്മുടെ കമ്മീഷണറെ അതെ ഇയാളെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു കൃഷ്ണനായരെ അത് വേറെ വേണ്ടവരുമായിരിക്കും എനിക്ക് അവൻ്റെ കൂടെ കൃഷ്ണനായ കൃഷ്ണനായരെ ഏ കൃഷ്ണനായരെ പെങ്ങളെ കിടക്കാനൊരിടമില്ല ജോലി പോയി മൊത്തത്തിൽ വയ്യാകാരമായി ഉള്ളത് മതി വിശപ്പ് മാറ്റാൻ എന്തെങ്കിലും തന്നെ വെക്കും എന്ത് പറ്റി ജോലി എങ്ങനെ പോയി അയ്യോ അതൊരു നീണ്ട കഥയാണ് അത് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വാരികയിൽ തുടർക്കഥയായിട്ട് എഴുതുമ്പോ കുട്ടി വായിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഇരിക്കൂ ഞാൻ തലയിൽ എണ്ണ തേച്ചു പോയി കുളിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാമോ അയ്യ